Vi vet att information räcker inte för att ställa om våra beteenden som konsumenter. Utan vi behöver agera på fler sätt. Väldigt brett så är jag ju intresserad av hur vi ställer om vårt matproducerande system globalt sett mot hållbarhet. Och där är ju konsumenter och individer det är en del av det stora pusslet. Matproduktion är idag en av de största miljöpåverkanskrafterna mot vår planet. Ungefär 30 procent av koldioxidutsläppen kommer från matproduktion. Den tar också stora resurser när det gäller mark- och färskvattenanvändning. Och en stor del av den biodiversitetsförlust vi ser idag, att arter dör ut, beror på matproduktion. När vi går och handlar, vi kommer till butiken vid fem på eftermiddagen, vi har några trötta barn i släptåg, vi är trötta och hungriga själva. Problemet då är att vi påverkas av en rad olika faktorer och just hållbarhetsaspekter kommer riktigt långt ner i prioriteringslistan. Hälsoaspekter kommer lite högre upp. Och det här är forskarna intresserade av. Kan man hitta sätt att hjälpa konsumenter att ta beslut som gynnar den egna hälsan och miljön i långa loppet? Ett steg är att titta på hur konsumenter ställer sig till så kallade nudges. Alltså att man lurar eh, i någon situationstecken, individen att ta beslut som är bättre för dig själv eller för samhället, miljön. Hur receptiv man är och, och attityder kring nudging. Mm. Du går in i butiken med ett sätt grundvärderingar som är mer eller mindre av eller påkopplade. Precis. Här går man emot en nudge, så det handlar om hur receptiv man är för nudgen och man då studsar iväg mot ett mer miljövänligt hållbart beteende. Det här nudging-experimentet som vi designar nu handlar egentligen om hur vi kan få människor att styra iväg från den mat som påverkar miljön i allra störst utsträckning. Och i breda drag så handlar det om det röda köttet, framförallt i distlande djur som, som kor till exempel, mot produkter som har ett mindre miljömässigt fotavtryck. Och mer specifikt i projektet tittar vi på hur vi kan styra om människors val från det röda köttet till mer fisk och skaldjur. Men där skulle man egentligen kunna lägga andra produkter också som vegetariska alternativ till exempel. Men vi tänker att fisk och skaldjur kan vara en ganska lämplig mellanled mot att äta ännu mindre miljöbelastande produkter. Och det har också positiva hälsoeffekter. Genom information och recept i butiken och en enkät till deltagarna i studien så försöker forskarna förstå i vilken mån nudging som mekanism kan göra en förändring av våra matval. Men det behövs också till eh, andra typer av verktyg som går bortom individens val. För att vi är ändå begränsade av eh, mänskliga egenskaper och eh, det är inte alltid... Lätt och för att inte säga omöjligt att ta ett optimerat beslut från ett samhälleligt, socialt eller miljömässigt perspektiv när man går och handlar.